Aí, se você quiser que essa pessoa, como, bete aqui, como, vai até, como... Fala aí, pessoal, como é que tá? Tudo em ordem, tudo em cima, tudo belezinha, tudo sus. No vídeo de hoje, eu vou explicar pra vocês como dizer em português, não me importa, desde o mais tranquilo de... Não, não me importa, pode fazer isso. Até o que? Não me importa um culo. Eu sei que tem muita gente que gosta de aprender palavrões em português. Eu até gravei um vídeo falando sobre palavrões em português. Se você não viu esse vídeo, veja esse vídeo para você aprender, para você saber o significado, ok? Não é para usar toda hora, beleza? Então, como sempre, para a galera, vocês aí que ficam até o final do vídeo, como sempre, como sempre, vão aprender mais, porque eu sempre trago o quê? Conteúdo extra para vocês, porque vocês merecem pela dedicação de vocês. Galera, não esqueça de participar nos comentários, deixe as suas perguntas, porque muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. A gente aprende muito, nós aprendemos muito lendo os comentários, tanto eu como professor, como vocês que são estudantes do idioma português. Começando aqui pelo... Eu posso fechar a porta ou eu, eu posso tirar isso da mesa? É, moço, eu posso apagar a luz? E você fala, tudo bem, eu não me importo. Ou seja, não me importo. É o mais parecido com o espanhol, né? E o outro seria você falar, por mim tudo bem, por mim tudo bem, sem problema. O outro que eu uso muito, de boa, de boa, de boa, tranquilo, pode, pode apagar a luz. A outra é o que acontece quando você pode falar, você, pra sua amiga ou amigo, né? Você não se importa que as pessoas olhem pra você com esse tênis aí velho e a pessoa fala, eu não ligo pra isso. Então é mais tranquilo, né? Eu não ligo pra isso. Agora a gente vai aumentar o nível da coisa, ok? Vai ser tipo, não me importa um blé, ou como eu disse, não me importa um comino. Então você pode falar, tô nem aí, eu não tô nem aí pra isso. Ou seja, eu não tô nem aí. Ou seja, que se exploda, né? Tchau. Tô pouco me lixando. Tô pouco me lixando é a mesma coisa de não me importo mais avançado, ok? Eu tô pouco me lixando para o que você pensa de mim. Fique com sua opinião aí e eu fico com a minha opinião. Tchau. Então, no caso da menina lá, do menino com um tênis velho, pode falar. Eu tô pouco me lixando para o que as pessoas pensam de mim. A outra que eu nem sei se existe em espanhol, mas em português, seja mais grosseiro assim, você fala que tá cagando e andando. Eu tô cagando e andando para o que as pessoas falam de mim. Eu tô cagando e andando, ou seja, eu não me importo. Situação que é comum, que acontece, né? Você está na universidade, tem um grupo de pessoas para fazer um trabalho, mas tem uma pessoa, duas pessoas que duas pessoas que não querem fazer nada, ou que não fizeram nada, na verdade. Então chega no dia e começa a dar desculpas. Não, é porque eu fiz tal coisa que não dava, que eu tive que ir para tal lugar. Aí você pode falar, cara, e eu com isso? E eu com isso? Ou seja, e... e, e... O que que eu tenho a ver com isso, entendeu? É outra, né? O que que eu tenho a ver com isso, cara? O que que eu tenho a ver com isso? Isso é problema seu, problema seu, entendeu? O que que eu tenho a ver com isso? E eu com isso? Outra vez, é um pouco mais, tipo, mais agressivo, entendeu? E eu com isso? O que, que que eu tenho a ver com isso? Problema seu, meu amigo, problema seu. A outra grosseira também é você falar Tô pouco me fudendo. Aí é palavrão, ok? É tipo, cuidado com o uso disso. Eu tô pouco me fudendo se você quer que eu faça isso ou aquilo, você... eu não vou fazer. Eu não posso fazer isso pra você. Você tá querendo demais da conta. E já dando uns extras aqui pra vocês que ficaram até o final, você pode falar que tanto faz, né? Tanto faz como tanto esse como esse. Eu não me importo, tanto faz. Ou você falar também que essa pessoa sempre fica em cima do muro. Em cima do muro, você não sabe se toma lados. Você não vai pra cá, não vai pra cá. Você tá em cima do muro. Você vai votar em quem? Não, é porque não sei o que... Tá, tá. Ah, fulano tá em cima do muro. Agora, já aumentando ainda mais o nível da coisa, são é um vocabulário um pouco mais forte, ok? Em português. Então, combinando o que eu ensinei pra vocês anteriormente com esse finalzinho extra aqui pra vocês, de e eu com isso? Ou o que, que eu tenho a ver com isso, cara? Ou problema seu? Ou, tô pouco me fudendo, tô pouco me lixando. Aí, se você quiser que essa pessoa, como, bete aqui, como, vai até, como, sai daqui, <risos> você pode falar, some, some daqui, some daqui. Eu não quero te ver mais nunca na vida. Nossa senhora. Sumir é desaparecer, ok? O outro, sai fora, cara, sai fora. Tipo, ah, vai pra lá, vai pra lá, sai fora. E o último, cai fora. Cara, cai fora, meu, cai fora. Então... Digamos que no Brasil, né, que acontece, eu já escutei comentários de vocês que vão pro Brasil, né, as mulheres, os homens falam que as pessoas são muito mais, é, 
lançadas, lançadas em espanhol, tipo, mais diretas, né? Essa é a palavra, é pessoas mais diretas. Então, se essa pessoa é direta e persistente, você pode falar, cara, sai fora, sai fora. Eu não quero nada, você tá enchendo o meu saco aqui, você tá me incomodando, entendeu? Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e outra vez, cuidado para usar essas palavras, ok? Essas expressões em português, porque pode soar um pouco mais agressivo. Então, dependendo do nível da coisa, você usa ou não, Vou deixar ao seu critério, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de deixar o like, de deixar seu comentário, de participar em todas as redes sociais, de ir lá no Instagram, de consumir o máximo de conteúdo que vocês puderem de português, ok? Eu tenho certeza absoluta que o nível de vocês vai aumentar muito, ok? Grande abraço e até a próxima. Fui!